ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ስካይላይት ሆቴል እና የቦሌ ዓለም አቀፍ አየር ማረፊያ ማሳፈያን መረቀው ከፈቱ። በሳውዲ አረቢያ በስር ላይ የነበሩት ሼክ መሐመድ አሊ አላሙዲን ከእስር ተፈቱ። በማከለ አፍሪካ ሪፐብሊክ በፈረንጆቹ አዲስ አመት የጦር መሳሪያ ድምጽ እንዳይሰማም መንግስትና ተቋሚዎች እንዲስማሙ ያፍሪካ ህብረት ጥሪ ያቀርባል። ተናስተል እንደምን አመሻችሁ ሁለት ሰዓት ነው ይህ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ነው ሰለሞን ኃይለ ኢየሱስ ነኛ ብራችሁን ቆዩ በዚህ በአዲስ አበባ ከተማ ያሉትን የጎዳና ተዳዳሪ ህፃናትን ህይወት ለመቀየር የሚያስችል የአዲስ አበባ ከተማ ማህበራዊ ትራስት ፈንድ ኢፋ ሆነ የፕሮግራሙ መጀመር በከፍተኛ ችግር ውስጥ የሚገኙ የጎዳና ተዳዳሪዎችን ህይወት ከማሻሻሉን ባለፈ ታዳጊዎችን ወደ ስራ ለማስገባት ያግዛል ተብሏል ፕሮግራሙ ኢፋ በሆነበት ወቅት የተገኙት የፌደራል ፕሬዝዳንት ሳሎር ከዘውዴ የማህበራ አገልግሎት ስራ መለማመድ እንደሚገባ ተናግረዋል ይሄ ለከተማው ውበት ወይ አስቸግረው መነሳት አለባቸው በሚባል አይደል ለወገን መدرس እንዳለብን ግዴታ ነው በአለም ላይ ዛሬ ምንናየው ብዙ ቦታ ችግር የሚታየው አክራሪነት የሚታየው ማህበራዊ አገልግሎት ወደ ህዝቡ ባለመውረዱ ነው የመንግስታ ታቅም ውስን ነው ዜጎች ለዚህ አልተሰባሰቡ ማልተባበሩ ማhall ላይ ክፍተት አለ የሚገባው ይሄንን እኮ ማያረግልህ ያ ነው የሚለው እና አምሮን ያጠበለት የሚሄድ አይነት ኃይል በር ነው የሚከፈተው ማህበራዊ አገልግሎት የመንግስት ቢሆንም ያስተዳደረች ቢሆንም የህزبው ትብብር በጣም ጠቃሚ ነው በጣም አስፈላጊም ነው መሰረታዊም ይመስለኛል የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር መከተል ከንቲባ ኢንጂነር ታከለ ኦማም የኢትዮጵያዊነታችን መገለጫም አንድነታችን በመሆኑ ሁላችንም ለዚህ አላማ መሳካት ልንሰራ ይገባል ሲሉ መልእክት አስተላልፏል መራሐ ገብሩ ይፋ በሆነበት ወቅት የተገኙት የሃይማኖት መሪዎችና ታዋቂ ግለሰቦች በዚህ በጎ ሐሳብ መከናወኛ የተከፈተው 6400 ላይ ህብረተሰቡ የራሱን ሚና እንዲወጣም ጠይቀዋል ለዚህ ሥራ ማስጀመሪያም ያዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር 100 ሚሊየን ብር መነሻ በጀት መመደቡን ሪፖርተራችን ተመስገን ሽፈራው ዘግቧል የኢትዮጵያ አየር መንገድ የሀገሪቱ ብሔራዊ ኩራት ምንጭ መሆኑን ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ተናገሩ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ዶክተር አብይ አህመድ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ስካይላይት ሆቴል እና የቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ ማስፋፊያን መርቀው ከፍተዋል። ዮሐንስ ፍሳ ዝርዝራለሁ። ዳውሮፒያን ወቁጣጥር በ2025 በአፍሪካ ብሎም በአለም ግዙፍ የአየር መንገድ ተቋም የመሆነ ራዕይን ሰንቆ እየሰራ ያለው የኢትዮጵያ አየር መንገድ ከ9 አመት በፊት ቀርሞ ያለ መሆነ ራዕዩን ለማሳካት የሚያግዙትን ግዙፍ የሆቴልና የመንገደኞች ተርሚናል ፕሮጀክቶችን አስመርቋል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ሊቀ መንበር ሙሳ ፋቂ መሐመድ እና ሌሎች ከፍተኛ መንግስቲ ስራ ሐላፊዎች በተገኙበት ነው ነዚህን በቢሊየን የሚቆጠር ብር ያወጣባቸውን ደረጃውን የተጠበቀ ስካይላይት ሆቴል እና በአመት 22 ሚሊየን ህዝብ ማስተናገድ የሚችል የመንገደኞች ተርሚናል የተመረቁት ስካይላይት ሆቴሉና ተርሚናሉን መርቀ የከፈቱ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ አየር መንገዱ በእድገት ግስጋሴ ላይ መሆኑን አንስቷል ጠንካራ ራይ ጠንካራ የስልጣና ማዕከል ጠንካራ አብራሪዎች ጠንካራ አስተናጋጆች እንዲሁም የቴክኒክ ሙያተኞችና በዚህም ስፍራ የሚያገለግሉ በርካታ ሰራተኞች በዚህ ኩባንያ ስር የማይታወቁ ነገር ግን ፓርትነር የሆኑ ቲኬት ኦፊሶችንም ጭምር ያካተተ በመሆኑ ከነዚህ ውስጥ አንዱ የሰነፈ እንደሆነ የኢትዮጵያ አየር መንገድ አሁን ያለውን የተሟላ ስም ሊያገኝ አይችልም ከዚህ ተመረን ሴት ወንድ ኦሮሞ አማራ እስላም ክርስቲያን ሳንል በመደመር እንዲህ የሚያማመር ስራ እየሰራን በአፍሪካ ሰማችንን ማግነን ቀዳሚ ተግባራችንና እምነታችን ሊሆን ይገባል ሀገሪቱ ካላት አክሪ የነጻነት ታሪክ ባልተናነሰም አየር መንገዱ ኢትዮጵያን ይዞ በመላው ዓለም የሀገሪቱን ገጽታ ያስተዋወቀ ያለ ነው ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ከዚህም በላይ ብዙ መስራት ይተበቀበት አለም ብለዋል ከቦርድ አባላት እና ከማኔጅመንት የምንጠብቀው በፍጥነት ቢያንስ 100 ሚሊየን ተሳፋሪዎች ማስተናገድ የሚችል 
ጠንካራ ኤርፖርት ከመያስፈልጉት ተጨማሪ ኢንቨስትመንት ጋር በመስራት ኡነተኛ የሀገር ኩራት የአፍሪካም ኩራት መሆናቸው ለማረጋገጥ በዚች ትንሽ ዋስራ ሳይዘናጉ ትልቁን ለመጀመር እንዲነሳሱ አደራ ማለት ፈልጋለሁ ኢትዮጵያ አየር መንገድ ዋና አስራ አስፈጻሚ አቶ ተወልደ ገብረ ማርያም በበኩላቸው አየር መንገዱ ራይ 2025 ለማሳካት ብሎም በአለም ካሉ ግዙፍ አየር መንገዶች ደረጃ እንዲቀመጥ ባለፉት ጥቂት አመታት የአየር መንገዱን ደረጃ ከፍ የሚያደርጉ የተለያዩ የመስረተ ልማት ስራዎች መከናው ናቸው እንገልጸዋል In the last 8 years our airline has grown in its fleet passenger numbers ባለፉት 8 አመታት አየር መንገዱ በገቢው በደንበኞች ቁጥርና በሌሎች መመዘኛዎች በ300% አድጓል ራይ 2025 ን መሰረት አድርገን በሰራነው ስራ ባለም አቀፍ ደረጃ አየር መንገዱ የተለያዩ ዕውቅናና ሽልማቶችን አግኝቷል ያስቀምጥነውን የ15 አመታት እቅድ መሰረት አድርገን በቴክኖሎጂና የሰው ኃይል የበቃ ተቋም ማድረግም ዋነኛ ትኩረታችን ነው ከምንም በላይ ግን መንግስት አልቃ ሳይገባ በባለሙያዎች ብቻ መመራቱ የተቋሙ ለውጥ ዋነኛ መሰረት ነው ኢትዮጵያ አየር መንገድ ሰራተኞች በበኩላቸው አየር መንገዱ አሁን እየተጓዘበት ያለበትን የስኬት መንገድ ለማስቀጠል በትጋት እንሰራለንም ነው ያሉት ክብር ተከላይ ሚኒስትሩ ሁሉንም ሰራተኛ አመስግነዋል ይሄ እንግዲህ ለኛ የሚሰጠን ያው መስራቤቱ በበለጠ ደረጃ ለማድረስ እንደ አደራ አርገን ነው የምንቀበለው በበኩሌ እና የበለጠ ተክተን እንሰራለን የቀድሞ የድርጅቱ ዋና አስራ አስፈጻሚ የነበሩትና ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ባደረጉት ንግግር ለተቋሙ በሰሩት ስራ ከፍተኛ ምስጋና የተቸራቸው አቶ ግርማዋቂ በበኩላቸው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያሳዩን ክብር ሌሎች በስራ ላይ ያሉትንም የሚያበረታታ ነው ብለዋል ዶክተር አብይ እኔን ማመስገናቸው እግዚአብሔርስ ልጅ ግን እኔ ብቻ የነሰራው ሳይሆን ጠቅላላው የሰራው ሰራተኛው ስለሆነ ያው እሳቸውም እንዳሉት ሰራተኛው የበለጠ መመዝገን ያለበት ነው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ 365 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር የወጣበትን ተርሚናል እና 65 ሚሊዮን ዶላር የፈጀውን ቅንጡ ስካይላይት ሆቴል መርቆ ከመክፈታቸው ባለፈ ያየን መንገዱን አቪዬሽን አካዳሚና ካርጎ ተርሚናልም ተዛውሩ ነው ይተዋል በሳውዲ አረቢያ በስር ላይ የነበሩት ትውልድ ኢትዮጵያ የባላብት ሼክ መሐመድ አሊ አላሙዲን ከስር ተፈቷል የሚደረክ ኢትዮጵያ ግሩፕ ዋና አስራ አስፈጻሚ ዶክተር አረጋ ይርዳው የሼክ መሐመድ አለ አላሙዲን መፈታት ለኢትዮጵያ ቴሌቪዥን አረጋግጧል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ወደ ሳውዲ አረቢያ በተጓዙበት ወቅት ከተወያዩባቸው ጉዳዮች አንዱ የሼክ መሐመድ አለ አላሙዲን ጉዳይ መሆኑን የገለጸው የጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት በበኩሉ በሰላም እንዲመለሱ መልካም ምኞቱን ገልጿል ተመልካቾቻችን ስለ ሼክ መሐመድ አሊ አላሙዲን መፈታት ማብራሪያ ሊሰጡን የሚድሮክ ኢትዮጵያ ግሩፕ ዋና አስራ አስፈጻሚ ዶክተር አረጋ ይርዳው በቀጥታ የስልክ መስመራችን ላይ ነው የሚገኙት ዶክተር ስለ ግዢው ታመሰግናለሁ እንደምን አመሹ እንደምን አመሻችሁ ነው አመሰግናለሁ ደናነን እስኪ ስለ ሁኔታው ይንገሩን ሼክ መሐመድ ባሁን ጊዜ ተፈተው ወደ ቤታቸው እየገቡ ነው እሄኑ ነው ማለት የምንችለው እንድስከ ዛሬ ብዙ ዜና ይወራ ስለነበረ ያሁን ነጠኛ መሆኑ ለማረጋጋት ስለፈለግን ነው ከኛ ጋር መልእክቱ እንዲደርስ ያደረግ ነው መልካም ምን አልባት ዛሬ ማምሻውን ይገባሉ ነው ይያሉን ያሉት አሁን ጊዜ ወደ ቤታቸው ይሄዱ ነው ከሌላ ቦታ ስለነበሩ ከሪያድ ወደ ጀዳ መሄር ነበረባቸው ከጀዳ ደግሞ አሁን ወደ ቤታቸው እየገቡ ነው የሚድሮክ ኢትዮጵያ ቴክኖሎጂ ግሩፕ ዋና አስራ አስፈጻሚ ዶክተር አረጋ ይርዳው በቀጥታ መስመራችን ስለሰጡን ምላሽ አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ። ዜናዎቻችን እንደቀጠሉ ናቸው። በመስዋዕትነት የተገኘውን ሀገራዊ ለውጥ ቀጣይነት እንዲኖረው ወጣቶች ንቁ ተሳትፎ በማድረግ እንዳለባቸው የኢሃዴግ ምክር ቤት ጽህፈት ቤት ሐላፊ አቶ ብናልፍ አንዱ ዓለም አሳሰቡ። አራተኛው የኢሃዴግ ወጣቶች ሊግ መደበኛ ጉባኤ በሐዋሳ በመካሄድ ላይ ይገኛል። ኬኔዲያ ባተ ከስፍራው ተከታዩን አድርሰውናል። በወጣቶች የተጠናከረ ትግል የተጀመረውን ሀገራዊ ለውጥ ወደፊት በሚል መሪ ቃል በሐዋሳ መካሄድ የጀመረው የኢሃዴ ወጣቶች ሊቅ አራተኛ መደበኛ ጉባኤ ኢትዮጵያ በተያዘችው የለውጥ ጉዞና ተያያዥ ጉዳዮች ላይ ዋነኛ ትኩረቱን በማድረግ የሚመክር ነው የኢሃዴ ምክር ቤት ጽፈት ቤት ሐላፊ አቶ ብን አልፋ አንዱ ዓለም በጉባኤው የመክፈቻ ንግግራቸው እንዳሉት የሀገሪቱንና የህዝቦቿን ደህንነት አደጋ ላይ የጣሉ ድክመቶችን ለማረም የለውጥ ጉዞ በተጀመረበትና ለውጡን ከተግዳሮቶች በመጠበቅ ዘላቂ መሰረት 
መሰረት ለማሲያስ ትግል በሚደረግበት ወቅት መካሄዱ ጉባኤውን ታሪካዊና የተለየ ያደርገዋል እናም የዚህ ለውጥ ዋነኛ ተዋና የሆነ ወጣቱ ተሳትፎን በማጎልበት ለውጡን ሊጠብቀው ይገባል ብለዋል በመሰዋትነት የተገኘው ለውጥ ስፋት ጥልቀትና ተቋማዊ ይዘት ኖሮት እንዲቀጥል ወጣቶች ለውጡ የፈጠረላችሁን መልካም ምድሮች እንዲሁም የሚያጋጠሙትን ተግዳሮቶች በአግባቡ ተገንዝባችሁ ንቁ ተሳትፎ ማድረግ ይተበቅባችኋል በአሁን ወቅት በመንግስት ከፍተኛ ተቋማት ብቻ ከግማሽ ሚሊዮን በላይ ወጣቶች ትምርታቸውን በመከታተል ላይ እንደሚገኙ ያወሱታቶ በእናልፍ እነዚህ ወጣቶች ለእኩይ ተግባር የሚያነሳሷቸው አካላት ሰለባ እንዳይሆኑም ጥሪ ያስተላልፈዋል ተማሪዎች ለራሳቸው የራሳቸው አጀንዳ ባልሆነ ጉዳይ በበሄርና በሃይማኖት ተከፋፍላችሁ እንድትጋጩ በማድረግ የራሳቸውን አጀንዳ ለማስፈጸም አልመውና አቀደው የሚሰሩ ኃይሎች መኖራቸውን ተገንዝባችሁ ይህ እኩይ ተግባር ይህን እኩይ ተግባር በማፍረስ የመማር ማስተማር ሂደቱ ስኬታማ እንዲሆን ኃላፊነታችሁ እንድትወጡ ካደረ ጭምር ላሳስባችሁ ወዳለሁ የወጣቱን ማህበረ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ጥያቄዎች በጥናትና ህገ መንግስቱን መሰረት በማድረግ ምላሽ የመስጠት ስራ በሰፊው ከናወናል ያሉት የደቡብ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ሚሊዮን ማቲዎስ ደግሞ ለዚህም ወጣቱ ኃላፊነቱን ሊወጣ ይገባል ብለዋል መላው የክልላችንና የሀገራችን ወጣቶች የናንተ ኢኮኖሚ ማህበራዊና ፖለቲካዊ ጥያቄዎቻችሁ በግዜና በወቅቱ እንዲበለስ ሰላም አስፈላጊ ነው በተጀማሪ ሀገራችን ኢትዮጵያ ከዳር እስከ ዳር በለውጥ መንገድ ላይ ነው የዝባይ መሰረት ያለው የለውጥ ማይበል በተለያየ መንገድ የሚደናቀፍ ከሆነ ተጨማሪ የህዝብ ቁጣ ስለሚከዘግዝ ለውጡን በብቃት መምራት የሚተበክ ይሆናል ለዚህ ወጣቶች ሚና ከፍተኛ ነው ወጣቱ ሀገራዊ አንድነትን በሚያጠናክሩና የህገ በላይነትን በሚያረጋግጡ ተግባራት በመሳተፍ አራያ ሊሆን ይገባል ያሉት ደግሞ የኢሃዴክን ወጣቶች ሊግ ሊቀ መንበር ወጣት ሙቀት ታረቀኝ ናቸው የሰለጠነ ህብረተሰብ እንዲኖረን የወጣት የወጣትን ተላፊነታችን ለንወጣ ይገባል የሰለጠነ ህብረተሰብ ደግሞ በሐሳብ የበላይነት እንጂ በሃይማኖት በቋንቋና በመሄር የበላይነት ያምንም ስለሆነም የወጣቶች አሪያ በመሆን ለሀገራችን አንድነት ለሀገራዊ አንድነታችን መጠናከር አሻራችን ለናስቀምጥ እንተበቅብናል ለሶስ ቀናት በሚቆየው በዚህ ጉባኤ በዋናነት ከሀገራዊ ለውጥና የውጣቶች ሚና ጋር የታያዙ ጉዳዮች ውይይት እንደሚደረግባቸው ይጠብቃል ለኢቲቪ ዘገባ ኬኒዲያ ባተ ሃዋሳ ለአራት ተከታታይ ቀናት ሲካሄድ የቆየው የትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ምክር ቤት 606 ሚሊዮን ብር ተጨማሪ በጀት አጆችና የዳኞች ሹመት በማጽደቅ ማምሻውን ተጠናቀቀ ምክር ቤቱ በአራት ቀናት የጊዜ ቆይታውም የክልሉ ስራ አስፈጻሚ የዋና ኦዲተርና የከፍተኛ ፍርድ ቤት የ6ት ወራት የስራ አፈጻጸም ሪፖርት ላይ ተወያይቶ አጽድቋል ከዚህም በተጨማሪም ለክልሉ አርሶ አደሮች የግብርና ግብአቶች መግዣ የሚውል 850 ሚሊዮን ብርና መሬት ለሌላቸው አርሶ አደሮችና ወጣቶች የሚውል 450 ሚሊዮን ብር አጽድቋል ምክር ቤቱ በ2011 በጀት አመት ለመደበኛ 65.9 ሚሊዮን ብር ለ ካፒታል በጀት ደግሞ 274.1 ሚሊዮን ብር ለመጣባበቂያ በጀት 140 ሚሊዮን ብር እንደዚሁም ለገጠር ወረዳዎች 125 ሚሊዮን ብር በድምሩ 606 ሚሊዮን ብር ተጨማሪ በጀት አጽድቋል እንደ ሪፖርተራችን ገብረ እግዚአብሔር ኃይሉ ዘገባ ምክር ቤቱ በክልሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት ዶክተር ፋና ሀጎስ አቅራቢነት 21 ለወረዳ ፍርድ ቤት ሬጂስትራር 21 ለማከላይ ፍርድ ቤትና 7 ለከፍተኛ ፍርድ ቤት በድምሩ 49 የዳኞችና የሬጂስትራር ሹመት ያጸደቀ ሲሆን ከተሾሙት መካከል ስድስቱ ሴቶች ናቸው የኢትዮጵያ የባህር ትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ አገልግሎት ድርጅት በ150 ሚሊዮን ብር የገዛቸውን 13 ዘመነ የከባድ ኮንቴነር መጫኛና ማውረጃ ማሽኖች ስራ አስጀመረ። የማሽኖቹ ስራ መጀመር የደረቅ ወደቦችን አገልግሎት አሰጣጥ ቀልጣፋ እንደሚያደርገው ታምኖበታል። ተመስገን ንብረት ዝርዝራለሁ። የኢትዮጵያ ባህር ትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ አገልግሎት ድርጅት በአገሪቱ የሚገኙ ሰባት ደረቅ ወደቦችን አገልግሎት አሰጣጥ ለማሳደግ ሲዩዲን ሰራሽ የሆኑ 13 ዘመናዊ የከባድ ኮንቴነር መጫኛና ማውረጃ ማሽኖች በይፍ 10 ጀምሯል። በአገሪቱ እያደገ የመጣውን የውጭና ገቢ ንግድ ለማስተናገድ ረገድ 
80 ከመቶ ድሪሽ የሚዘው ሞጆ ደረቅ ወደብና ተርሚናል 14900 ኮንቴነር የማስተናገድ አቅም ላይ ደርሷል ከ13 ዘመናዊ ማሽነሪዎች አስሩም ለሞጆ ደረቅ ወደብና ተርሚናል ቀሪ 3ቱ ለመቀሌ ኮምቦልቻ እና ቃልዲት ደረቅ ወደቦች ተሰጥተዋል የማሽኖቹ ስራ መጀመርም ደረቅ ወደቦቹ አካባቢ የሚታየው ኖርፋ በመቀነስ ያግርግሎት አስተጣጥ ደረጃውን ከፍ እንደሚያደርገው ተጠቁሟል ኮንቴነር እንግዲህ በእያንዳንዱ ታች ማሽን ይፈልጋል ለፍተሻ ለማቅረብ ከመኪና ለማውረድ ለመጫን እነዚህን አገልግሎቶች ለማግኘት በተለይ ደግሞ ለፍተሻ ለጉምሩክ ፍተሻ ለማቅረብ ከአንድ ቀን እስከ 10 ቀን ይፈጅ ነበር በጣም ማሽነሪ ጥረት ከፍተኛ ነው በቀላሉ ገስተን መታመጣ አይደለም ያሉት ማሽነሪዎች ትንሽ ናቸው ሲበላሹም ጥገናው እዚህ ሀገር አይሰጥም ግዢውም ከፍተኛ ወጭ ምን ዛሬ ምጠይቅ ነው ስለዚህ ይሄንን ሲግኒፊካንት ሊ ያቀለላል አሁን ስራ ላይ ያሉት ከ5 ማሽን የማይበልጡ ናቸው 10 6 ጨምርበት ያለንን አቀም በ200% ያሳድገዋል ከፍተኛ ኢፊሽየንሲ ጨምራል ደንበኞቻችን ከዚህ በፊት በወረፋ ሲንገላጡ የነበረውን ኮምፕሊትሊ ያስቀረዋልና የደንበኞችን እርካታ ከመምጣት አንጻር ከፍተኛ ሚና አለው ብለን እናስባለን የሞጆ ደረቅ ወደብና ተርሚናል ተጠቃሚዎችም የማሽኖቹ ስራ መጀመር ያግሩት አስተጣጡን ፍጥነት ያሳድገዋል የሚል ተስፋ እንዳላቸው ተናግረዋል አንድ ኮንቴነር ወደ ፍተሻ ቦታ መጥቶ አስፈት ለመጨረስ ቢያንስ 8 ቀን 9 10 ቀን ነበር ወደ ከተርሚናል ወደ ሲፊኤስ ወደ ትራክ ቦታም ይመጣልን ከዛ በኋላ አዎ ከዛ በኋላ ነው የጉምሩክ ስነ ስርዓት ሂደት አከናውነን እናስወጣ የነበረው አሁን ግን እነዚህ ማሽን በመንጣታቸው ትንሽ ተስፋ ሰጥቶናል ለ13ቱም ዘመናዊ የከባድ ኮንቴነር መጫኛና ማውረጃ ማሽኖች ለአንድ አመት የሚያገለግል መለዋወጫ አብሮ መግባቱንም የኢትዮጵያ ባህር ትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ አገልግሎት ድርጅት አስተውቋል የገቢዎች ሚኒስቴር በተያዘ በጀት አመት 6 ወራት 98 ቢሊዮን ብር አጠቃላይ ገቢ መሰብሰቡን አስተዋቀም ከዚህም ውስጥ 86 ቢሊዮን ብርን ቀጥታ ለመንግስት ትሬዠሪ ገቢ ማድረጉን ሚኒስቴሩ አስተውቋል ጌታቸው ባልቻ ዝርዝራለሁ በግማሽ በጀት አመቱ ካለፈው አመት ተመሳሳይ ወቅት በንጽጽር ብልጫ ያለው ገቢ መሰብሰቡን ነው የገቢዎች ሚኒስቴር ከበላይ አመራሩ ጋር አፈጻጸሙን ባዳማ ከተማ በገመገመበት ወቅት የገለጸው 98 ቢሊዮን ብር አጠቃላይ ገቢ በመሰብሰብም የተጣራ 86 ቢሊዮን ብር ወደ መንግስት ትሬዠሪ ፈሰስ ማድረጉንም ገልጿል 122 ቢሊዮን ለመሰብሰብ አቀደ 98 ቢሊዮን ብር ነው የሰበሰብነው ስለዚህ 80% ነው አጭር ያደረግ ነው ማለት ነው እና ስለዚህ የ20% ጉልበት አለብን ማለት ነው ተባለፈው አመት አንጻር سنመለከተው የተሻለ የተሻለ ነውና 7.86 ቢሊዮን ብር ጭማሪ ያለው ወይም ደግሞ 8% እንዳለው ያሳየናል እንዳጣቃላይ سنመለከት በቀጥታ ታክስ አሰባሰብ ጥሩ አፈጻጸም የተመዘገበ ሲሆን እንደ ተጨማሪ ስቴት ታክስ ባሉ ቀጥተኛ ያሉ ታክሶች ግን የተጠበቀውን ያል ገቢ አልተገኘም ተብሏል ጉድለት የታየባቸው ታክሶች ታካይ ነው ብለን ስናይ በተለይ ተጨማሪ ስቴት ታክስ አካባቢ ላይ ከአቃም ካገልግሉትም የታየበት ሁኔታ አለ ትልቁን ደግሞ ጉድለት የታየው ኢዞሊና ካቢ እንደሆነ ያሳየናል እንደዚሁም የገቢ ቃዎች ጋር ከካስተምሱ ጋር የታየ ስለሆነ የካፒታል ዕድገት ወለድና ሮያሊቲ ከቅርበታችን እንደተሰበሰቡ መረጃዎች አመላክተናል ባለፉት 6 ወራት ሰራተኞችን በአዲስ መልክ ማደራጀት ከግብር ከፋዩ ጋር ተቀራርበው መሰራቱና ህግን ለማስከበር የተሰሩ ስራዎች ለገቢ አሰባሰብ ውድገት አስተዋጽኦ ማበረከታቸውን የገቢዎች ሚኒስትሯ ወይዘሮ አዳነች አቤብ የተናግረዋል ሰራተኛ አከባቢ ተነቃቅቶ ወደ ለውጥ እንዲገባ የተደረገው ስራ ውጤታማ መሆን ላይ የራሱ አስተዋጽኦ አድርጓል በተለይ ደግሞ ውዝፍ ስራዎች እሱን ወደ ገንዘብ በመቀየር በኩል በመናይበት ከ9 ቢሊዮን በላይ ተሰበሰበው ከዛ ነው በሕግ ማስከበር በኩል ያለውን ችግር ለመፍታት ትልቅ ርብርብ ነው የተደረገው 124 ያህል ሕገ ወጥ ሀሰተኛ የሆኑ ተቋማት ሀሰተኛ ተቋማት የሌሉ ነገር ግን ደሞ እንዳሉ አድርገው ድረሰኝ የአተሙ የሚሸጡ ወደ 64 የሚሆኑ ድርጅቶች ደግሞ በሕገ ወጥ ድረሰኝ ማጭበርበር የከፈንጂታ ይዘው ለሕግ እንዲቀርቡ የተደረገበት እንደዚህ አይነት ስራዎች ተሰርተዋል የተገኘው ገቢ እድገት የታየበት ቢሆንም የሚያክራራ አይደለም ያሉት ሚኒስትሯ የሕግ ማስከበር ስራን የማጠናከር የግብር መሰረቱን የማስፋት የታክስ ህጉ ላይ ማሻሻያ የማድረግ እንዲሁም የቴክኖሎጂ አቅምን ማሳደግ በቀጣይ በትኩረት የሚሰሩ ናቸው ብለዋል ገቢ ለማጭበርበር ታክስ ሰውራው አሁንም ቢሆን እጅግ በጣም ሰፊ ነው የግብር መሰረቱ መጥበቡ መፈታት ያለበት ችግር ነው የዛኑ ያህል ደግሞ በቴክኖሎጂ የመጠቀም 
ቴክኖሎጂያችን ለማሻሻል ብዙ ችግሮችን ለይተናል አይተናል ነገር ግን ተግባራው የተሟላ አይደለም ገና ስለሆነ በዛ በኩል ያለውንም ችግሮች መፍታት ይኖርብናል መረባረብ አለብን ብለን አይተናል በኢትዮጵያ ግብር ለመከፈል ያለው ግንዛቤ አሁንም የሚጠበቀውን ያህል አለመሆኑ ይገለጻል የገቢዎች ሚኒስቴርም በዚህ ረገድ መጠነ ሰፊ ስራ እየሰራ ሆኖ ብሏል የኢፌድሪ መከላከያ ምስራቅ ዘ ጠቅላይ መምሪያ ለሰባተኛ ጊዜ የሚከበረው የመከላከያ ስራው ትክክለ አስመልክቶ በድሬዶዋ ከተማ ከነዋሪዎች ጋር በጋራ በመሆን የጽዳት ዘመቻ አከናወነ በከተማ በሚገኙ ዋናና መንገዶች በኮሌን ድልድይ ወደ ቀፊራ የሚወስደውን አስፋልት ከሰርክል እስከ ሰኢዶ ያለውን የውሃ ማውረጃ ቱቦዎችና ሌሎች አካባቢዎችን አጽድቷል። በጽዳት ዘመቻው ላይ የከተማ አከንቲባቶ ኢብራሂም ውስማን እና ሌሎች የከተማ አስተዳደሩ የሥራ ሐላፊዎችም ተገኝተዋል። ድሬዳዋ የፍቅር እንጂ የረብሻ መላያት ሆነ የሚያሉት የመከላከያ ሥራ የታባላቱም አንድነታችንን አብሮነታችንን አጠናክረን እንቀጥላለን ብለዋል። ሰሞኑን በድሬዳዋ ከተማ በነበረ የመልካም አስተዳደር ጥያቄ ምክንያት በከተማ የተፈጠረውን ዓለም ረጋጋት ተከትሎ የመከላከያ ስራዊትና ሌሎች የጸጥታ አካላት በመቀናጀት በሚወሰደው የመረጋጋት ስራ ዛሬ ላይ ከተማዋ ወደ ወትሮዋ እንቅስቀሴ ተመለሳለች ተብሏል ዘገባው የሪፖርተራችን ወይን ሸደጀ ነው በድሬዳዋ ከተማ የተከሰተውን ዓለም ረጋጋት ተከትሎ 276 ተጠርጣሪዎች መያዛቸውን የአስተዳደሩ ፖሊስ ኮሚሽን አስተዋቀ። ያስተዳደሩ የፍትህና ጸጥታ ጉዳዮች ቢሮ ሐላፊ አቶ ኢብራሂም ኢየሱፍ እንዳሉት የጸጥታ ኃይሉ ህገ መንግስቱን የማስከበር ተልእኮ የተሰጠው መሆኑን ገልጸው። በህزب ላይ ለሚፈጠሩ ሁከትና ለመረጋጋት ፈጣን ምላሽ ይሰጣል ብለዋል። ከቅርብ ጊዜ ወዲ በከተማ ቢሄርና ሃይማኖት ላይ ተኮር የሆኑ አጀንዳዎችን ይዘው ሲንቀሳቀሱ የነበሩ ተጠርጣሪዎች በቁጥጥር ስር ብለው የማጣራ አስራ እየተካሄደባቸው ስለመሆኑ አብራርተዋል ጸጣ ካሉ ካለሰ ውስጥ ከህግ ይበላይ ስራው ነው ህጉን ተከትለን ህግ የማስከበር ስራው ይስራል ስለዚህ የተያዘ አካል ጸጣ አካል ሊሆን ይችላል የአምራር ሊሆን ይችላል ሌሎች አካሎች ነው ይችላሉ እሱ የህግ ስራቱን ተከትሎ ከዚህ ድርቂት ውስጥ ምንም አይነት ግንኙነት የሌለውና የጥሩ ዋጋ ነው አካል ሰላም ዲሞክራሲና ለማት ለሀገሪቱ እድገትና አልታናቸው ያሉት አቶ ኢብራሂም ሌሊት ላይ በከተማ በመከላከያ ስራይ ተጠርጣሪዎች ይያዛሉ የሚባሉ አሉ ባልታ ሀሰት መሆኑን ገልጿል። ነው የህግ ማስከበር ስራ ሰፋ ያለ ነው የሚያደርገው። ኦልሞስት ይሄን ብቻ አይደለም ከዚህ ቀደም የበሄረሰብ ግጭትን ሲቆሰቁሱ የነበሩ ከዚህ ጀርባ ሆም ብሎ ተደራጅተው ሲገቡ የነበሩ አካሎችን ዳራጁት ከሶማሌ ክልል ሊሆን ይችላል አጎራባሽ ክልሎች ጋር በቅንጅት ጭምር ማለት ነው ህግ ማስከበሩ ስራ በጣም እንደነበረ ለዚህ ተጣቃሉ የደመረ ስራ አለ ስለዚህ ተሳለም በጥሩ ይቀጣል ይሄን ስራን የህግ ስራቱን ተከታታይ ሰው የሚያሳልፍነት የፖሊስ ከመልካም አስተዳደር ጥያቄ በስተጀርባ ድብቅ አጀንዳ ቀርጾ የሚንቀሳቀሱ ግለሰቦች የከተማውን ሰላም ለማድረፍ ለማደፍረስ ያቀዱት ሴራም እንዳልተሳካላቸው የጸጥታ ካላቱ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ አስተዋቀዋል የተነሱትን የመልካም አስተዳደር ጥያቄዎች ታዲያ በየደረጃው ባሉ አካላት ውይይት ተደርጎ ምላሽ ይሰጥባቸዋልም ተብሏል የድሬዳዋ ከተማ حزب የፍቅርና የመቻቻል ተምሳሌት እንደሆነና ህብረተሰቡ ከጸጥታ አስከባሪዎች ጎን በመቆም የተፈጠረውን ችግር ሊፈታ ይገባል ብለዋል ወይን ሸደጀኔ እንደዘገበችው በሱማሌ ክልል የተከሰተውን ወረርሽኝ የደንጉ ትኩሳት ወረርሽ ሊሆን እንደሚችል የኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት አስተዋቀ ኢንስቲትዩቱ የቤተ ሙከራ ምርመራ በማድረግ ላይ እንደሆነም ገልጿል የኢንስቲትዩቱ ምክትል ዋና ዳይሬክተር ዶክተር በየነ ሞገስ ለኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት እንደተናገሩት የደንጉ ትኩሳት ወረርሽኝ በክልሉ ከሰባት ወራት በፊት በዶሎ አዶ ወረዳ ተከስቶ የነበረ ሲሆን በአሁን ወቅት በለገ ሂዳ ወረዳ ተከስቷል ብለዋል በወረርሽኙ 60 ሰዎች መጠቃ 
ተመራማቾና ከተያዙ 60 ሰዎች ውስጥ ደግሞ 40 አንዱ ጻና ሲሆኑ 19ኙ ደግሞ አዋቂዎች ናቸው ብለዋል የክልሉ ፈጣን የህክምና ምላሽ ሰጪ ቡድን በወረርሽኙ ለተጠቆ ሰዎች የህክምና አገልግሎት እየሰጠ ሲሆን ወረርሽኙ በምን ምክንያት እንደተነሳ ፈጣን የዳት ሰሳጥናት እየተደረገ ስለመሆኑም ገልጿል እንደዚሁም የኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ፈጣን የህክምና ምላሽ ሰጪ ቡድን ለተጨማሪ እገዛም ወረርሽኝ ለመቆጣጠር ወደ አካባቢው መላኩንም የስራ ሐላፊው ገልጿል ከዚሁ ዜና ጋር በተያዘ በቀኑ የዜና ወጃችን ስቱዲዮ የተገኙት የኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ምክትል ዋና ዳይሬክተር ዶክተር በየነ ሞገስ የደንጉ ትኩሳት ወረርሽኝ ምንነትን አብራርተዋል ይሄ ቫይረስ በወባትንኛ አይነት ኤደስ ሞስኪቶ በሚባል የሚተላለፍ በሽታ ነው በአብዛኛው ምልክቶችን አያሳይም ነገር ግን ምልክቶች ሲታዩ እንደዋ በሽታ ሁሉ የሚመሳሰል ከፍተኛ ትኩሳት ከፍተኛ የራስ ምታት ነገር ግን አልፎ አልፎ ደግሞ ወደ ከፍተኛ ችግር ሊያድግ ይችላል ይሄ ለሞት የሚያደርስ ምልክቶች ይኖርታል ይሄ በጣም ትንሽ በሆኑት ሰዎች ላይ የሚታይ ነው እነዚህ ሲሆኑ ደግሞ የደም መፍሰስ የመሳሰሉት ይታዩበታል ማለት ነው ወረርሽኝ ለመከላከልም ኢንስቲትዩቱ የተለያዩ ስራዎችን እየሰራ ስለመሆኑ ነው ሐላፊው ያብራሩት እንግዲህ የብረሰብ ጤና ኢንስቲትዩቱ በዋናነት ይሄንን የቀኝት ስራ ይሰራል በሽታው እስካሁን በአገራችን ክትባት እየሰጠ አይደለም ባለም ላይ የተወሰኑ አገሮች ብቻ ናቸው ክትባቱን እየሰጡ ያሉት ስለዚህ ለመከላከል መጀመሪያ የቀኝት ስራ ያስፈልጋል የተጠናከረ የቀኝት ስራ ከዛ በተጨማሪ ግን በሽታውን የሚያስተላልፉት እነዚህ እንትኞች ወይም የባትኞች ማጥፋት መቆጣጠር ያስፈልጋል ከዛ በተጨማሪ በሽታውን ለማረጋጋት የላብራቶሪ አቅም መገንባት ያስፈልጋል በእነዚህ ስራዎች ላይ አሁን በከፍተኛው ኔታ እየተሰራ ነው ያለው ከዛ በተጨማሪ ለህብረተሰቡ ግንዛቤ የመፍጠር ያስፈልጋል ምክንያቱም በሽታው ተላልፎ በትንኝ ነው ስለዚህ ለወባ በሽታ የሚደረጉ ማንኛውም ጥንቃቄዎች ለዚህም በሽታ ይሆናሉ ስለዚህ አጎበር መጠቀም ብዙ ጊዜ በቀን ነው ትንኞቹ የሚናደፉት ስለዚህ ቀን ቀን ሰዎች ሙሉ ልብስ ወይም ሰውነታቸውን የሚሸፍን ልብስ መልበስ ህፃናትን በተለይ ደሞ ስለሚያጠቃ በቀን የሚተኙ ህፃናትን እንደዚሁ በአጎበር ማስተኛት እነዚህ ነው የመሳሰሉ የመከላከያ ስራዎችን ከህብረሰቡ ጋር መጠንከሮ ለመስራት እንግዲህ ይቅር ተይዞ እየተሰራ ነው የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪዎች በከተማው ውስጥ በስፋት እየተስተዋለ የመጣ የሰርቆት ወንጀል እንዳማረራቸው ተናገሩ። ነዋሪዎቹ በእያካባቢያቸው ያሉ የማህበረሰብ አቀፍ ወንጀል መከላከል ጣቢያዎች ወንጀሎችን መከላከል እንዳልቻሉ ተናግረዋል። የአዲስ አበባ ፖሊስ በበኩሉ ወንጀሉ ለመከላከል ለሚደረገው ጥረት የህብረተሰቡን ተሳትፎ ጠይቋል። ሰናይት ንጉሴ ዝርዝራላት። የማህበረሰብ አቀፍ ፖሊስ አገልግሎት መተግበር ከተጀመረ 6 አመታትን አስቆጥሯል። ይሁን እንጂ በአዲስ አበባ ከተማ አገልግሎቱ እየተዳከመ በመምጣቱ የወንጀል ድርጊቶች እየተበራከቱ መምጣታቸውን ኗሪዎች ይናገራሉ። ምሽት ላይ አንድ ሰዓት አመሻሽ አካባቢ ላይ የገባውኝ እዚቹ መጣጠፋው ላይ ከጀርባ ይባለቸው እዚቹ አካባቢ ላይ ብዙ ልጆች መጥቶብኝ ቆምቆማልኝ ሰውነቴን አቆሳሰልኝ ውራተ የፊቴ ለምታይ ቆስልና እዚህ ጋር ቆስሏል በኩል ፍቅራኒው ክፍለ ከተማ ባደረግነው ቅኝት በአካባቢው የሚፈጸም ወንጀል እየጨመረ ስለመምጣቱ ኗሪዎች ነግረውናል ባይል እየታገሉ ይነበጣ እህቴ ሩጣ ሰው ለጣራ ስትሄድ አነቁ ከዛጮ ቢያውጣው ውጋት ውጋት ነገር ሲሉ ከዛጮ እኩ ከታች ያለ ሰው ደረሰልኝና ድንጋይ ሲወረውርባቸው እሱ ጋር ባጃጅና ታክሲ አቆመው ነበር እሱ ናስነስተው ልክ ሄዱ ለሊት 70 ሰዓት አካባቢ ላይ በመስኮት በሻወርን በመሰላል አድርገው ገብተው ዘርፈው ወጡ በቃ የሚያስፈራው ሁኔታ ነው ያለው ምንም እዚ አካባቢ ላይ መኖር አልተቻለም በየቀኑ ይጮሃል ስትሮጂ ሌቦቹን አታገኛቸው ማሪዎቹ ለወንጀሎቹ መስፋፋት በሕግ አስከባሪዎች ላይ ቅሬታ ያቀርባሉ በተደጋጋሚ ጥያቄዎቻችን ከፖሊስ አገልግሎቱ ተገቢ ምላሽ አያገኙም ይላሉ ነገረናል ጽፈናል የ24 ሰዓት ሪፖርትና ውሎና አዳራ አለ ያንን ሪፖርት እናቀርባለን ህብረተሰብ የሚያቀርበው ጥያቄ ትክክለኛ ጥያቄ እኛም ደሞ ከዛሬ ነገ ይስተካከላል እርምጃ ይወሰዳል ይላል በተስፋ ነው እየሰራን ያለነው ግን ተስተካክሎ ህብረተሰቡ ከችግር ሲላቀ ግን አላየን ከ800 በላይ ቀጠናዎች አገልግሎት እየተሰጠ እንደሆነ የገለጸው የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ግን በአጠቃላይ የማህበረሰብ አቀፍ ፖሊስ አገልግሎት ተዳክሟል መባሉን አይቀበልም ጥሩ ስራ ያለባቸው የተሻለ ለውጥ የመጣባቸው ቀጠናዎች አሉ ወደ ኋላ ይቀርና ይቀዘቀዘ ስራ ያለባቸው ቦታዎችም አሉ ለዚ ለመቀዝቀዙ ምክንያት ምንድነው ስንል አሁን ዳነሳው አንዴ ፖሊስ ችግር የራሱ ወርቴ ማህበረሰው ራሱ ማህበረሰው ራሱ ፈቃርኛ ሆኖ ያለ መሰብሰብ ሲጠራ ሰብሰባ ማይመጣ ብዙ ቦታዎች ላይ በነመለከት ማህበረሰው አገልግሎት በየመንደሩ መድመድ መደበኛ መድረኮች አሉ ቢያንስ ቦር በመደበኛና በሻይውና መድረክ ሰው እንዲያዋይ ስለጸጣው ደግ ለዛ እንዲፈጠብለ አግጣጫዎች አሉ 
እዛ ወታ ላይ ግን አሁን ወርደን ብንመለከት ብዙ ቀጠናዎች ላይ ስብሰባ ላይ መጡ ሰዎች ተለመዱ ሰዎች ናቸው አብዛኛው ሰው ትኩረት ሰጥቶ ጸጥታ ጉዳይ እኔ ጉዳይ ነው ብሎ አስቦት አይመጣ ሐላፍ ይሁንም ቢሉም ከሁሉም አካባቢ ኗሪዎች ቅሬታ ይስተዋላል ኮሚሽኑም መፍትሄው የማህበረሰብ አቀፍ የፖሊስ አገልግሎቶችን በወጥነት በሁሉም አካባቢዎች ማሻሻል እንደሆነ ይገልጻል ለዚህ ግን የኗሪው ትብብር የግድ ነው ይላል ፖሊስ ለምሳሌ ካሉን 400 30 ምናምን 830 ምናምን ቀጠናዎች ውስጥ ባሁን ሰዓት ወደ 400 50 ምናምን ገና ማدرسዋል ህብረተሰቡ በራሱ ገንዘብ ያዋጣው የገነባችሁ ሴንተሮች ምን የንግስ በጀት ይገለባችሁ ማለት ነው ይሄ አንዱ የህብረተሰቡ ሰዓት ሆኖ ግን ደሞ ግቡ ሴንተሪ ማስቀምጣት ብቻ አይደለም በተለይ ባይሆን ሰዓት ነው በተለያየ እንት ላይ ማንሳት ፈልገው በዚህ በጽጣ ስራ ላይ ወጣቱ ባልቤት መሆን አለበት ወጣቱ መሳተፍ አለበት ለችግሩ ዘላቂ መፍትሄ የፖሊስና የህزب ተሰስር ቢያስፈልግም ያስቂጠናከር ግን ጉዳት እየደረሰባቸው ያሉ ዜጎች ከፖሊስ አፋጣኝ ህግ ማስከበር ምላሾችን ይጠብቃሉ ዜና አረፍት ጋዜጠኛ ደመቀ ጌታቸው ባደረበት መም ከዚህ ዓለም በሞት ተለየም ጋዜጠኛ ደመቀ ጌታቸው ከእናታቸው ኮይ ዘሮ ክብ የተስፈና ካባታቸው ካቶ ጌታቸው አሰፋ በ1963 ዓ.ም. ተመረጥ በሐረር ከተማ ተወለደም አንደኛ እስከ አስረኛ ክፍል ትምርቱን በሐረር ከተማ ተከታተሏል ጋዜጠኛ ደመቀ ጌታቸው 1981 እስከ 1983 ዓ.ም. ተመረጥ በካዴት ኮር የመቶ አለቃ ማረግ ተመርቆ በሞያው ያገለገለ ሲሆን በ1983 ዓ.ም. ተመረጥ በስነ ጽሁፍና ቋንቋ ዲፕሎማውን ከኮተቤ መመራን ኮሌጅ አገንቷል 1984 ዓ.ም. ተመረጥ ጀምሮ ደግሞ ዲግሪውን በጆርናሊዝም ስኪ ድረስ በመምህርነት ሙያ ያገልግሏል ከ1998 ዓ.ም. እስከ 2009 ዓ.ም. ደግሞ በሬዲዮ ጋዜጠኝነት በፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት አገልግሏል። ከ2009 ዓ.ም. እስከ 2010 ዓ.ም. ደግሞ በዋልታ ቴሌቪዥን በጋዜጠኝነት ሰርቷል። ከሰኔ 2010 ዓ.ም. ጀምሮ ህይወት ውስጥ ካለፈበት ቀን ድረስ በኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ባይናችን ፕሮግራም ክፍል ባልደረባ በመሆንም አገልግሏል። ጋዜጠኛ ደመቀ ጌታቸው ህይወት ውስጥ ካለፈበት ጊዜ ድረስ የማስተርስ ዲግሪውን በጋዜጠኝነት እየተከታተለም ነበርም። በተሰማራበት ሙያም ደከመኝና ሰለቼን ሳይል የሚያገለግል ታታሪ ሰራተኛም ነበር። ጋዜጠኛ ደመቀ ጌታቸው ባደረበት ህመም ጥናንት ጥራ 18 ቀን ከምሽቱ 5 ሰዓት ሲል ከዚህ ዓለም በመውት ተለይቷል። ዛሬ ከቀኑ 9 ሰዓት ላይ ቤተሰቦቹ ወዳጅ ዘመዶቹና የሥራ ባልደረቦቹ በተገኙበት በኮተቤ ገብርኤል ቤተክርስቲያን ሥራ ተቀብሮ ተፈጽሟል። የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽንም ለጋዜጠኛ ደመቀ ጌታቸው ቤተሰቦችና ወዳጅ ዘመዶች መጽናናትን ተመኝቷል። የውጭ ዜና በማከለ አፍሪካ ሪፐብሊክ በፈረንጆቹ አዲስ አመት የጦር መሳሪያ ድምጽ እንዳይሰማ መንግስትና ተቋም